Hi students, welcome to a new class. In the class, the topic is capacity and bottlenecks. In the bottleneck, it is defined as a resource which has a demand requirement greater than its capacity and which limits the output capacity of the complete system. Bottleneck is a bottleneck. That is the demand requirements of the capacity 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 of the of the the capacity of the capacity of Karnam Oro Piridalum firm achieve in the Langana Achivichia Sadikina or a production capacity in other affect the Chayim in the Lana Parena. A Pidiniana bottleneck and or another Pina or a point to would even a partner in another bottleneck is an activity which delays the performance of a system. Or a system in the performance ne delay Chaya, a little reduce here. Hmm? Overall efficiency Korea or a process in the Overall efficiency correggio, nilavilla performance system in the other uh, delay chegio chayena, either process in the Makindu Varayam bottleneck in the Varayam. Upper just a two mark question on what is bottleneck? The next one is another types of bottleneck. Etra Tarathilana, Etherthla limitation or a firm in a face under the activity of the link to Pora and Davana. Una people constrained. People and the Rainbow are the main to this Kendana. Namada firm will work in the employees. Either manufacturing unit and angulum different people working together with a different experience. So, Uthiri and Bangal, Koraul Lavirum, Kudal Lavirum, Angan Uribad Peri working in Brana, or manufacturing unit to Puno to Pona. Our background different diarycam, educational qualification different diarycam. But if you have employees, you can see the way of attitude and motivation. Then you can see the manufacturing unit in the bottle due to union problems. Then you can see the union the union problems. Then you can see the union problems. Then you can see the unexpected vacancy. Then you can see the training problems. Then Uru uh firm in de mun notala sugama maya narthipina. Apadita or I maling buddhimuta and varanda people constrained on Randa Matha material constrained. Production capacity oka epidum affected ye put another management in de Uru Kedukadis Tada either way inventory in Davilia, a lingle Namka Kritya Maita, forecast yan patata with a plague poa. Pin a supplier inefficient hour, number every day, and ethic and other, America the ethicam patatra was the video. Pin a number of production planning oka, vendor easily chayan patata ravasta, finance, Namuka fund, Avishatina tegia to ravasta video. Product mix of Kanamuka pattern, the change is another mull and down the Buddhimutula. Idoka and Dana material affect in under. Up a e factors ana, other materials in the flow. Improper another other very end and down another production capacity reduce you know up a lead time out increase the wound on a with your sum a padium namaka and a employees illaima linga material the buddhimutula character summit at the other dom cater ladum namaka good cost to wear another vendor the ethica alkaria and a little three buddhimutal number face in the itu. Pinna Munam than equipment constrained. Equipment constrained the Varnanjala, equipment in the Nana manufacturing in a Pradhan item, current demand in Mitiana. A Padna Venda, Alavil Namaka, production Nathan and Dangil, other than Yojamaya, missionary equipment, sell Lamavada, Venam, other flexible Iricam, other expanded Chiam Patanarigan, Namaka, future demand in a Mitian, Taka, Varna Vida Mulla, Taka Vida Mulla. Expandable either, a flexible either machinery system, Namakavanam, in the Lana Parana. But she in the Dalin Chella Sametha, Namaka Kutimai, Adena Kurchum, plan, she and Pachada Vernaravasta. A ling in the level of machine, Petanam breakdown hour. A ling as in a spare part and the little Namaka Kitta the Vera. A the Inikurthia might maintenance Nartham Pachata Vasta. Namada infrastructure machines, so equipments and equity low level idler guiding a manufacturer. Field in a summon cholam, 
പെട്ടെന്നുള്ള മെഷീനറിയുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അതിനൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പ്രോസസ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രോസസ്സിലൂടെയാണോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പോരായ്മ ക്യാൻ ഡ്യൂ ടു ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം വേണ്ടത്ര റിസോഴ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലല്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ടോ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാരണം ഈ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിൽ ഉടനീളം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവാം കസ്റ്റമർ സപ്ലയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം അഫക്റ്റിങ് എൻറ്റയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോസസ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് പ്രോസസ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് റിസൾട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഔട്ട്പുട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അവിടെ സാധ്യമല്ല ഓവറോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഇരിക്കണം വിത്ത് ആൻ എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അവരുടെ ആ ഒരു നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരികയാണ് അത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ഡിമോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും എംപ്ലോയീസിന് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വളരെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരെടുക്കുന്ന ചില പോളിസികളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻസ് പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിനും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗോള് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ചില പോളിസികൾ നയങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി അവരുടെ എന്താണോ നയം അത് വ്യക്തമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വാട്ട് ആക്ഷൻസ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ അറ്റ് വാട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജനറലി ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിഫൈൻ ഓൾ ദ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് വേ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും അവരുടേതായ രീതിയിലൊന്നും ചിലപ്പം പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ അതും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചുറ്റുപാടിൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കും റൂൾസ് കൊണ്ടുവരും റെഗുലേഷൻസ് തൊഴിലാളി തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലേബർ ലോസ് യൂണിയൻ ലോ കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡും അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്കണോമിക്കൽ സിറ്റുവേഷനും ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫേം ഷുഡ് ബെയർ ദ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫേമിന് ചില സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏഴ് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത
നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പകരം ഒന്നിച്ചെല്ലാം കൂടി അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോട്ടിലിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ത്രൂ പുട്ട് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ ഓരോ മെഷീനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റേമിൻ ദ ഓവറോൾ ത്രൂ പുട്ടിനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് ഈച്ച് മെഷീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മെഷീനിൽ നിന്നും എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് വൈൽ കീപ്പിംഗ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ത്രൂ പുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രൂ പുട്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാവും ഓരോ മെഷീനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ തരത്തിൽ ഈ ത്രൂ പുട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിൽ ഓൺലി ഇൻക്രീസ് ത്രൂ പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം വെൻ ദ മെഷീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോട്ടിലിനെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻക്രീസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് മെഷീൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പോരായ്മ വരുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിലിനെക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുവഴി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിനെയാണ് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ലോങ് വിത്ത് ട്രാക്കിംഗ് ഈച്ച് മെഷീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകണം മോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഈച്ച് മെഷീൻസ് കപ്പാസിറ്റി അധിക മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് നോക്കുന്നത് ഓരോ മെഷീൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഷീൻ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് എസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടിപ്പിക്കലി കോസസ് അതർ മെഷീൻസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ലോവർ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ രണ്ട് മെഷീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റൊന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ഒന്ന് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതും ഒന്ന് ലോവർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതും അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് ദ അതർ മെഷീൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് ആ ഒന്നിൻ്റെ അത്ര തന്നെ മറ്റേ മെഷീനറി നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അവിടെ പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഒന്ന് അക്യൂമുലേഷൻ ഒന്ന് ത്രൂ പുട്ട് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പവർഫുൾ അപ്രോച്ച് ടു അഡ്രസ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എലിയാഹു ഗോൾഡ്രാഫ് ഗോൾഡ്രാറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രൈൻഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പോരായ്മ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം decide how to exploit the system constraint engineyana ee oru system constraint ne namalku maximum exploit cheyan pattu allengil aa oru constraint ne namalku effective aakite engena maatta moonamathathu subordinate everything else to that decision edoru decision edukumba adinellam subordinate cheythu povva align every other part of the system is to support the constraint ee poraimene support cheythu konde allengi aa poraime namukku support cheythittu ayinde inefficiency okka reduce cheythu kondu varan pattunnu nanu parayana elevate the system constraint allengi ee oru constraint ne nammal angade ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻ ആഡക്വേറ്റ് നമുക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോഴും ഇൻ ആഡക്വേറ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന അക്വയർ മോർ ഓഫ് ദിസ് റിസോഴ്സ് സോ ഇറ്റ് നോ ലോങ്ങർ ബിക്കംസ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് അതിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ആ റിസോഴ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻഡ് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ദ കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഹാവ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സിൽ ആ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇല്ലാതെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഹാവ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ ഗോ ബാക്ക് ടു സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുക ബട്ട് ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് ദ ഇനോഷ്യ ബിക്കം ദ സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് കൺസ്ട്രൈൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ
ബോട്ടിലിനെ ഒക്കെ അനാലിസിസ് നടത്തണം ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വിച്ച് ഈസ് ഓഫൺ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ലേൺ ലീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് സജാസിക് സിഗ്മ അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണേന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ബോട്ടിൽ നെക്കിനെ ഫസ്റ്റിലേ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവിടെ പിന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ പിന്നെ ചില പ്രോസസ്സിനൊക്കെ പരമാവധി ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറേ വർക്ക് വേറെ കുറേ ആളുകൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ള കമ്പനീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് അവർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറമേക്ക് ഒരു കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ അത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുക വർക്കിന് അങ്ങനെ വരുമ്പം ക്വാളിറ്റിയിലും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇൻ എക്കണോമിക്കിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മെത്തേഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് ഫുൾ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് ടൈമും കോസ്റ്റും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള വല്ല പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക അതുവഴി നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിലവിലുള്ള ബോട്ടിൽ നെക്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്താണ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് എത്ര ഫണ്ട് വേണം എങ്ങനെ ആ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമിനിങ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ആ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എത്ര നമുക്ക് അസറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സും ബിൽഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഗേറ്റ് അതിൽ എത്ര ടൈം ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട സമയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ ഡിബെഞ്ചർ ആണോ ഒരിക്കൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഫിനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മോഡിഫൈഡ് പിന്നെ നമുക്കതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പെർട്ടിക്കുലർലി റിഗാർഡിങ് ടൈം ഓഫ് ദയർ ഫ്ലൊട്ടേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സമയ ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര സമയം വരയ്ക്കുകയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രധാനമാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വരുന്ന ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ എല്ലാവരും ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട്
ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡെസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രീ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഇവിടെയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വെൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് അൺസേർട്ടൺ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തും ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് അൺസേർട്ടൺ ആവുമ്പോഴും ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് കപ്പാസിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ഉണ്ട് എന്തിനാ ചില ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ് അതുപോലെ ഓഫൺ റെഫർ ടു ക്യാ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് കാരണം ആ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാ ഇതിൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കുന്ന ജനങ്ങൾ വർക്കേഴ്സോ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇതിനെ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെദർ ടു സെൽ ഓർ കീപ്പ് എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് പുറമേക്ക് വിൽക്കണോ അതോ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണോ എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തത് ബോട്ടിലിനൊക്കെ എന്താണ് ടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്കത് കണ്ടെത്താനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ